আয়ুর্বেদে বনিদি আনা নমস্কার পরম্পরা আয়ুর্বেদে বনিদি আনায় আজ আবার একটা নতুন ঝকঝকে পর্ব নিয়ে চলে এসেছি আমি আহিরি আর আমার সঙ্গে রয়েছেন আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন স্বাগত তোমাকে কেমন আসো বলো আচ্ছা দাদা তোমার কাছে আমার একটা বড় প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বাঙালিদের তো পায়ের তলায় সর্ষে এরম একটা কথাই আছে আর শীতকালও খুব আমাদের কাছেই চলে এসেছে তো এখন শীতকাল মানেই ধরো বোজন রসিক বাঙালিদের খাওয়া দাওয়া ঘুরতে যাওয়া বেড়াতে যাওয়া পিকনিক এ তো জানোই সবারই রয়েছে তো এই যে আমরা ঘুরতে যাই বেড়াতে যাই ধরো পিকনিকে যাচ্ছি সারাদিন রোদের মধ্যে থাকছি তো মানে আমার তো আমি খেয়াল করেছি যে শীতকালেও আমার ত্বক মানে ট্যান পড়ছে আমার গায়ে তো সেই যে ট্যানটা পড়ছে তোমার শীতকালেও রোদে বেরোলে তো সেইটা নিয়ে তুমি যদি কিছু বলো পরম্পরা আয়ুর্বেদ কি বলছে তুমি কি বলছো সেটা যদি একটু দর্শকদের আর আমাকে বলো দেখো আহিরি এটা বাস্তব যে শীতকালে হয়তো মনে হয় শীত কিন্তু তার মানে এটা নয় যে শীতকালে সুজি মামা আমাদের ট্যানটা গিফট করবে না তাই না সুতরাং ট্যান কিন্তু গরমও যেমন আসবে আমাদের স্ক্রিনে শীতও তেমনি আসবে এবং তুমি শুনলে অবাক হবে তুমি যদি এসি গাড়ির মধ্যে বসে থাকো তাতেও তোমার স্ক্রিন ট্যান হবে কেমন একদমই তাই কারণ আমাদের ট্যানকে ট্যানের জন্য দায়ী কিন্তু সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা দুটো বিকিরণ দ্যাট ইস ইউ ভি এ আর ইউ ভি বি যেগুলো রিফ্লেক্ট হয়ে আমাদের স্ক্রিনে আসে কেমন সুতরাং তোমাকে ভাবতে হবে যে আমার স্ক্রিনের ট্যান থেকে আমি কি করে বাঁচতে পারি দেখো সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের ট্যানকে আটকাবার জন্য আমরা একটা এসপিএফ ইউজ করে নেবো আর এসপিএফ মানেই সাতক্ষণ মাপ মানে আর আমাদের স্ক্রিনে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকেই যেহেতু ক্লিনিকে আসেন বলেন যে ডক্টর সেন এসপিএফ ইউজ করার পরও আমার স্কিন কিন্তু আরও বেশি ট্যান পড়ে যায় কালচে হয়ে যাচ্ছে এবং ট্যান আরও বাড়ছে এবং ট্যান অ্যাকচুয়ালি ভাবতে হবে আমার এসপিএফকে আমি কতটা বিশ্বাস করব আমার এসপিএফকে আমি তখনই বিশ্বাস করতে পারবো যখন এসপিএফটা ব্যবহার করার পর আমি দেখব যে ট্যান আমার স্কিনে আসছে না সত্যি সত্যি এসপিএফ এর মধ্যে সান প্রোটেকটিভ ফিল্ম থাকতে হবে এসপিএফ সেটা না থাকলে কিন্তু চলবে না বিশেষ করে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে যে যারা সুইমিং পুলে স্নান করেন লক্ষ্য করে তাদের স্কিন খুব বেশি ট্যান হয় অনেক বলে ক্লোরিনের জন্য কিন্তু ক্লোরিন স্কিনকে ট্যান করে না ক্লোরিন কিন্তু স্কিনকে ড্রাই করে দিতে পারে কিন্তু তুমি লক্ষ্য করে দেখবে সুইমিং পুলে সূর্যের আলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু মাল্টিপল রিফ্লেকশন আসে প্রতিটা ঢেউয়ে একটা চকমক করে রিফ্লেকশন দেয় ওই মাল্টিপল বিকিরণ কিন্তু আমাদের স্কিনে ট্যানের ভাগটা অনেকটা বাড়িয়ে দেয় এবং তুমি এটাও জেনে রাখো যে শীতকালে কিন্তু গরমকালের মতোই আমাদের ত্বক ট্যান হয় সুতরাং শীতকালেও কিন্তু যদি তুমি অনেকে মনে করেন আমি তো একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করে বেরোলাম আমার আর কী প্রয়োজন আছে এসপিএফ ইউজ করার এত শীত করছে আমার মুখ ছাড়া তো সবই ঢাকা হাতেও গ্লাভস পরে আছি কিন্তু মুখটাই তো আসল মুখটাও তো ট্যানের শিকার হবে সুতরাং শীতকালে যখনই আমরা বাইরে বেরোবো রৌদ্রে বেরোবো যদি আমরা এক ঘন্টার জন্য আমরা রৌদ্রে থাকি না কেন আধ ঘন্টার জন্য থাকি না কেন পনেরো মিনিটের জন্য থাকি না কেন আমাদের কিন্তু অবশ্যই এসপিএফ ব্যবহার করা উচিত কেমন আচ্ছা আমাকে এটা বলো যে কোন এসপিএফ কোনটা মানে আমার স্কিনের জন্য পারফেক্ট বা কোনটা সত্যি প্রোটেক্ট করছে আর কোনটা প্রোটেক্ট করছে না এটা তো সত্যি বুঝতে আমি একদমই পারি না আর তাছাড়া আমি এটাও শুনেছি যে তোমার সূর্যরশ্মি থেকে তো এজিং প্রসেসও স্টার্ট হতে পারে স্কিনে অনেক আরও প্রবলেম আসতে পারে তো সেইটা তুমি বলো যে কিভাবে কি করব সেটাও ট্যানটা বা এসপিএফটা কতটা কি প্রয়োজন সেইটা যদি তুমি বলে দাও কিভাবে বুঝবো সূর্য আমাদের জীবন সূর্যের আলো আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সূর্যের আলো থেকে যদি ভিটামিন ডি আমাদের স্কিনের সিনথেসিস না হয় তাহলে কিন্তু হার্ট থেকে শুরু করে আপ টু আমাদের ব্রেন সব জায়গাতেই তার এফেক্ট করতে পারে সুতরাং সূর্যের আলো প্রয়োজন কিন্তু কখন প্রয়োজন সকালের ডিম সানলাইট হালকা সানলাইট সেটা আমাদের স্কিনের পক্ষে বন্ধু কিন্তু গরম হোক বা বর্ষা হোক শরৎ হোক বা শীত হোক আলটিমেটলি যদি দেখা যায় যে সূর্যের আলো আমার বেরোতে হচ্ছে গোটা পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে এটা যে সূর্যের আলো কিন্তু আমাদের স্কিনের মধ্যে এজিং প্রসেসকে ভীষণ রকম ফাস্টার করে তুলতে পারে ভীষণ রকম ফাস্টার এবং পিগমেন্টেশান থেকে শুরু করে আপ টু ফাইন লাইনস এ সব কিছুর কারণে কিন্তু হতে পারে সূর্যের আলো এবং সূর্যের আলোর এই যেটা বলা হয় যে ইউভি এ বা ইউভি বি সেটাকে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি প্রথমত বলে রাখি যে এসপিএফ সিলেক্ট করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জানবে আমি আগেও তোমাকে বলেছি সেদিন গল্প করতে করতে যে এসপিএফ কত আমরা সিলেক্ট করবো এসপিএফ কিনতে গেলে দেখবো অনেক সংখ্যা থাকে এবং আমরা বলি যে ডিজিটাল হ্যালুসিনেশান যে একজন মনে করি খুব ভালো হ্যাঁ যত বেশি তত ভালো কিন্তু আলটিমেটলি যত বেশি তত কেমিক্যাল এবং তুমি শুনলে অবাক হবে এসপিএফ ফিফটি যদি 
তোমার স্কিনকে সূর্যের ইউভি এর থেকে বাঁচাতে যদি পারে নাইনটি এইট পারসেন্ট সে আমি কথা কথা এক্সাম্পল দিচ্ছি এসপিএফ নাইনটি সেক্ষেত্রে পারবে নাইনটি এইট পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট কিন্তু তার কেমিক্যাল হ্যাজার তোমার স্কিন অনেক বেশি পেতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পারসেন্টের জন্য সুতরাং এই জায়গা থেকে কিন্তু বুঝতে হবে যে আমার স্কিনের ক্ষেত্রে আদৌ এখানকার যে সূর্যের আলো এখানকার যা ক্লাইমেট এখানকার যা হিউমিডিটি আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার জন্য কিন্তু আমরা বলি আপ টু ফিফটি এনাফ ফিফটি এনাফ এনাফ এর বেশি প্রয়োজন নেই হয় হ্যাঁ কোনোভাবেই প্রয়োজন নেই এর বেশিটা কিন্তু ওই কেমিক্যাল তুমি একটা জিনিস মনে রাখবে এসপিএফ কিন্তু গাছের ফুল ফল লতা পাতায় হয় না একদমই এসপিএফ হচ্ছে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড হোক জিঙ্ক অক্সাইড হোক এগুলো অল কিন্তু ডিরাইভড ফ্রম কেমিক্যাল ঠিক আছে সুতরাং এগুলো কিন্তু যখন আমরা কাউকে অ্যাডভাইস করবো আমরা কিন্তু বলবো যতটা মিনিমাম আপনি পারেন ততটাই কিন্তু আপনার জন্য আপনার স্কিনের পক্ষে ফ্রেন্ডলি হবে সেটা তত আপনার স্কিনের পক্ষে সেটা অনেক নমনীয় হবে স্কিনের মধ্যে এজিং প্রসেস সহজে আসতে পারবে না অনেক হতে এসপিএফের সাথে সোয়েট প্রুফ কেমিক্যাল মিশ্রিত এসপিএফ কেনেন হ্যাঁ যে সোয়েট যাতে না হয় কিন্তু সোয়েট তো আমাদের শরীরের একটা বায়োলজিক্যাল ফাংশান সেটা আটকে দেওয়া মানে আমাদের স্কিনে অনেক রকম অসুখ আসতে পারে এটাও কিন্তু আমাদের নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা আছে আমি আলটিমেটলি একটা জায়গায় বলি যে আজকের দিনে এসপিএফের দুটো ফাংশান থাকতে পারে একটা দিক থেকে পিগমেন্টেশান বা সাইন্স অফ এজিং প্রসেসকে আটকানো আরেকটা দিক থেকে কিন্তু অবশ্যই আমাদের ত্বকের মধ্যে প্রপার একটা সেল রিনুয়াল প্রসেস এবং তার পাশাপাশি ত্বকের মধ্যে কোলাজেন টাইটনিং এবং তার পাশাপাশি ত্বকের মধ্যে প্রপার যে স্কিনের যে বায়োলজিক্যাল ফাংশান যেটা সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা স্কিনের পিএইচ ধরে রাখা টেকোফেরল বা ভিটামিন ই সিনথেসিসকে মেনটেন করা এবং সাধারণ মানুষ বোঝার সুবিধার জন্য বলবো একদিক থেকে যেমন ট্যানকে আটকানো আরেক দিক থেকে যে ট্যানটা অলরেডি এসে গেছে সেটাকেও রিমুভ করা এবং এই ট্যান রিমুভাল সম মানে একদম বলতে পারেন ট্যান রিমুভাল ক্ষমতা সম্পন্ন যে এসপিএফ সেগুলোকে আমি বলি অ্যাডভান্স লাইন অফ এসপিএফ এই অ্যাডভান্স লাইন অফ এসপিএফ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্কিনে বাইরে বেরোবার অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টা আগে খালি অনেকে দেখবেন যে জায়গাগুলো শরীরের খোলা সেই জায়গাগুলোতে এসপিএফ ইউজ করে এসপিএফ নিয়ম হচ্ছে বাইরে বেরোবার আগে ফুল বডিতে অ্যাপ্লিকেশন করা কারণ ইউভি এ বা ইউভি বিকে তো একটা জামা আটকাতে পারে না সুতরাং আলটিমেটলি ট্যান এখানে কম আসছে এখানে বেশি আসছে কিন্তু আসছে সব জায়গাতেই তার জন্য যখনই এসপিএফ ইউজ হবে ফুল বডিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় ঠিক আছে এবং সেটা বাইরে বেরোবার আধ ঘন্টা মিনিমাম আধ ঘন্টা আগে এবং আমি মনে করি যে সেটা যদি এক দু ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আরেকবার অন্ততপক্ষে এক্সপোজ এরিয়াগুলোতে অ্যাপ্লিকেশান করে নেওয়া হয় যদি তিনি আবার বাড়ি ফেরেন যদি তিনি এসি গাড়ি করে ফেরেন তাতেও কিন্তু কেমন এটা এমন এমন নয় যে অনেকে গাড়িতে আছি মানে লাগবে না এরকম ব্যাপার না কারণ এটা তো রিফ্লেকশানে আসে রেডিয়েশান তো আল্ট্রাভায়োলেট রে যেহেতু এটা তো ভীষণ প্রয়োজন যে অ্যাডভান্স লাইন অফ এসপিএফ ইউজ করা এবং অ্যাডভান্স লাইন অফ এসপিএফ এর মধ্যে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরা বেদের থেকে এনেছি পরম্পরা বেদের অ্যাডভান্স এসপিএফ ফিফটি এবং অ্যাডভান্স এসপিএফ টোয়েন্টি ফাইভ যেটা শীতকালেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অনেকে দেখবেন অনেক মায়েরা আছেন যারা টুকটাক দোকান বাজার করেন ছেলেকে মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসেন কিংবা দুপুরবেলা ছাদে জামা কাপড় শুকিয়ে গেছে ও এক মিনিট টাইম লাগবে তো জাস্ট নিয়ে চলে আসা ওখানেও কিন্তু মারাত্মক রকমভাবে তারা ট্যানের শিকার হন তো সেখানকার জন্য বা অনেকে রান্নাঘরে যান যেখান থেকে থার্মাল রেডিয়েশন আসে গেছে আমি কিন্তু খুব মানে ভীষণ রকম অ্যাডভাইস করি সেই সব ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স এসপিএফ টোয়েন্টি ফাইভ ইউজ করা একটা বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে গেম ক্লাস আছে সে দুপুরবেলা হয়তো রোদ্রে ছোটাছুটি করে খেলছে সেক্ষেত্রে একজন প্যারেন্ট হিসেবে একজন বাবা মার দায়িত্ব যে তুমি এসপিএফটার সাথে ক্যারি করো অ্যাডভান্স টোয়েন্টি ফাইভটা যেটা তুমি গেম ক্লাসের আগে ইউজ করে নেবে একবার তাতে ট্যানটা না আসে তো এগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো শেখাতে হবে দাঁত ব্রাশ করা যেমন প্রয়োজনীয় তা আমরা আমাদের পরের জেনারেশানকে শেখাই ঠিক তেমনি একইভাবে কিন্তু এই এসপিএফেরও মেথড অফ ইউজটা ভীষণ রকমভাবে ছোটদের শেখানো উচিত এই এসপিএফ ফিফটি আর এসপিএফ টোয়েন্টি ফাইভ এ দুটো আমি কিন্তু ভীষণ রকম রেকমেন্ড করি রাউন্ড দ্য ইয়ার শুধু শীতে নয় গরমেও আচ্ছা তুমি আমাকে এবার বলো যে এই সারাক্ষণ ধরো শুটিংয়ে যাই থাকি তো আমাকে মেক তো করতেই হবে এবার মেক করার পর সারাদিন পর যখন গিয়ে মেক রিমুভ করি তখন আমি ফিল করি যে মেক যে কেমিক্যালস তাতে মুখের স্কিনটা না কিরম র্যাশ বেরিয়ে যায় পিম্পলও হয় অনেক সময় কিন্তু উপায় তো নেই সেই আমাকে পরের দিন গিয়ে আবার ধরো তার ওপরই মেক করতে হচ্ছে সেটা মানে 
স্কিনটার মানে দিন দিন ডিটোরিয়েট করছে তো তুমি এটার সলিউশন বলে দাও তো মানে পরম্পরার হাত ধরে আমি এটাকে কি করে কি করে ঠিক করতে পারবো দেখো তোমরা শিল্পী কেমন তোমাদের এটা শুধু প্রফেশন নয় এটা তোমাদের তোমার জীবনের একটা অংশ কেমন সত্যি কথা বলতে যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মতো শিল্পীরা বা যারা বাচিক শিল্পী তাদের তো পাবলিকলি অ্যাপেয়ার হওয়াটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তাদের অ্যাপেয়ারেন্সটা মেক আপ পার্ট অফ লাইফ একটা হয়ে যায় বা বলতে পারো আরও ভালোভাবে প্রফেশনালও একটা পার্ট হয়ে যায় তো দেখো এইটুকু আমি বলতে পারি যে তিনটে জিনিস মেনটেন করতে হয় কারণ মুখে কোনো র্যাশ বা এখনই আসছে মানে সব ক্ষেত্রে যেটা সেটা অ্যালার্জিক তা নয় কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণও হতে পারে মেক আপের যাবতীয় সরঞ্জাম যেগুলো তোমার স্ক্রিন কন্ট্যাক্টে আসছে সেগুলো কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি শুড বি ইয়োর পার্সোনাল তোমার নিজস্ব মানে মেক আপের আইটেমগুলো নয় বাট যেগুলো দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করানো হচ্ছে ব্রাশ থেকে শুরু করে আপ টু তোমার ওই হ্যাঁ পাফ যা যা হয় আর কি একদম যে জলটাই পাফে দেয়া হবে হ্যাঁ ওইগুলো ওই পাফে যদি জল ইউজ করা হয় সে পাপটা কিন্তু তোমাকে রিজেক্ট করতে হবে কেমন কারণ জল এলো মানে ওই পাফটার মধ্যে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ তৈরি হয়ে যাবে আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি যতক্ষণ ধরে মেক আপটা করলে তার ডাবল টাইম নিয়ে কিন্তু ধৈর্য ধরে তোমাকে সেটা রিমুভ করতে হবে সেটাই অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কাজ শেষ হলো আমরা রিমুভ না করেই দৌড়ে বাড়ি চলে গেলাম এবং বাড়ি যেতে যেতে আরও এক ঘন্টা ধরো এটা আরও এক ঘন্টা আমার স্কিনের উপর রয়ে গেল তো আলটিমেটলি যে জায়গাটা আমাদের স্কিনটা কিন্তু দিনের শেষে র্যাশ বা ব্রণ বা এই ছোটোখাটো এই সমস্যাগুলো সাফার করতে হয় এবার ধরো কাল তোমার একটা শ্যুট আছে বা তোমার পরশু একটা শ্যুট আছে তুমি যদি হট করে দেখো মুখের মধ্যে একটা ব্রণ টাইপের বা র্যাশ টাইপের উঠলো যেটা কিন্তু তোমার তুমি যে ক্যারেক্টারটাকে রিপ্রেজেন্ট করছো মানুষের কাছে সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা প্রতিবন্ধকতা একদম হ্যাঁ তাই না তো আমি বলতে পারি যে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ স্পটলেস স্কিন রাখতে হবে চাঁদেরও কিছু কলঙ্ক থাকবে কিন্তু আমার মুখে স্কিনে কোনো কলঙ্ক থাকবে না তুমি এটা আমার কাছ থেকে জানতে চাইছো দেখো দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মেক আপটা তুমি কি দিয়ে রিমুভ করছো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা মেক আপ রিমুভ হয় সেগুলো ডিটারজেন্ট টাইপের তুমি ইউজ করলে জাস্ট একদম খড়খড়ে করে মুখটা থেকে সেটা তুলে দিল দেখবে ওগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কটনে নিয়ে ইউজ করতে হয় যেহেতু ওটা জলে ইউজ করলে প্রচুর ফেনা হতে শুরু করে কিন্তু আমি একটা তোমাকে এমন সফট আর এতটাই একটা স্কিন ফ্রেন্ডলি মেডিসিনাল প্ল্যান্টের এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ একটা তোমাকে আমি ক্লেন্সার অ্যাডভাইস করব যেটা একদিকে যে শুধুমাত্র ড্রিপ্রো ক্লেন্সিং করে মেক আপটাকে রিমুভ করবে তা নয় এটার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি অ্যান্ড অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল প্রপার্টি তোমার স্কিন একনে র্যাশ হওয়ার সম্ভাবনাটাকেও সমূলে বন্ধ করবে শুধু তাই নয় লোমকূপের মুখকে পুরোপুরি ক্লিয়ার করে তোমার ত্বককেও নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করবে খুব ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই ধরনের ডক্টরস মেড ক্লেন্সার মানে ক্লেন্সার মানে সবাই হবে হয়তো মেক আপ রিমুভাল কিন্তু একটা ক্লেন্সার যে ত্বকের পিএইচ মেনটেন করে ত্বক বৃহত্তর পরম্পরা পরিবারের সদস্যদের জন্য পরম্পরা আয়ুর্বেদের রমণীয় ক্লেন্সিং মিল্ক পরম্পরা আয়ুর্বেদের রমণীয় ক্লেন্সিং মিল্ক এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এটা মেডিসিনই বলবো অনেক হয়তো অবাক হবে একটা ক্লেনজার মেডিসিন আলো ইয়েস পরম্পরা আয়ুর্বেদের এটা একটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন যেটা একদিক থেকে আপনার স্কিনকে ডিটক্স করবে একদিক থেকে ডিপ্রোর ক্লেন্সিং করবে আরেক দিক থেকে কিন্তু আপনার ত্বকের মধ্যে ইমিউনিটি বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করবে এবং এটা কোনো অবস্থায় তুলোয় ব্যবহার করবেন না নর্মাল ভিজে মুখে পুরো মুখে এটা ভালোভাবে অ্যাপ্লিকেশান করে দু একটু হালকা জেন্টল মাসেজ দেড় দু মিনিট পর ঈশদুষ্ণ জল দিয়ে যদি ধুয়ে নেওয়া হয় খুব ভালো হয় এটা ভীষণ এফেক্টিভ কারণ আমাদের যেহেতু কেমিক্যাল বেস নেই তার জন্য আমাদের কটন ইউজ করতে হয় না যেমন আমাদের ডাইরেক্ট মুখে ফেস ওয়াশের মতো করে ব্যবহার করলেই পুরোপুরি কাজ হয়ে যাবে আর এর পাশাপাশি তোমাকে বলবো অবশ্যই বলবো যেটা এটা ব্যবহার করার পর এটা জাস্ট ব্যবহার করে ফেলার পর কিন্তু অবশ্যই পরম্পরা আয়ুর্বেদের যে কোনো একটা ময়শ্চারাইজার বা আমাদের রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল একদম তুমি যেটা বলেছো একদম আমাকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এজিং কেয়ার খুব রেকমেন্ড করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের স্কিনের একটা একটু লাইন অফ ট্রিটমেন্ট যেটা সারা দিনের যে মেকআপটা রইলো তোমার স্কিনে যে জায়গাটা ড্যামেজ হলো স্কিনের এপিডালমাল লেয়ার 
সেটা যাতে আবার রেজুভেটেড করে সেটা যাতে আবার স্কিন যাতে নতুন করে একটা জীবনের শক্তি পায় আমরা কিন্তু সেই দিকটা চিন্তা ভাবনাও আমাদের ফর্মুলেশনের মধ্যে রেখেছি আইডি আর এজিং কেয়ার তো ইউজ করবই তো আমি তো পুরো শীতটা ঘুরব বেড়াবো খাবো দেব মজা করব তোমাদেরও কোনো চিন্তা নেই আর তার জন্য ব্যবহার করতে হবে পরম্পরা আয়ুর্বেদের অ্যাডভান্স এসপিএফ রেঞ্জ তো বন্ধুরা আজ কিন্তু এই পর্যন্তই আবারও ফিরব পরম্পরা আয়ুর্বেদে বনি দিয়ে আনা নতুন একটা ঝকঝকে পর্ব নিয়ে ততক্ষণ তোমরা খুব ভালো থেকো আর সঙ্গে থেকো নমস্কার পরম্পরা আয়ুর্বেদে বনি দিয়ে